നമസ്കാരം ഉത്തരേ കാര്യമൂർഖനെ ഉപയോഗിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി സൂരജിന്റെ മാതാവ് രേണുകയ്ക്കും സഹോദരി സൂര്യയ്ക്കും പങ്കില്ല എന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്നാൽ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം കൊലപാതക കേസിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ ഗാർഹിക പീഡന കേസിൽ നടപടി ഉടൻ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുവരുടെയും അറസ്റ്റ് വൈകും ഒരേ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് കേസും അന്വേഷിക്കുന്നത് കൊലപാതക കേസിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള അന്വേഷണമായതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നും വിശദമായി ഇനിയും ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഇവർ നിരപരാധികളാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം മറുനാടിനോട് വ്യക്തമാക്കി സൂരജിന്റെ അമ്മ രേണുക സഹോദരി സൂര്യ എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇവരുടെ മൊഴികളിൽ അവ്യക്തത ഉണ്ട് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തി അതിനാൽ ഇവരെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും ഇന്നലെ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ഇരുവരെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊലപാതകത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഇവർക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും തെളിവ് നശിപ്പിക്കലിലും ഗാർഹിക പീഡനത്തിലും ഉൾപ്പെടെയുണ്ടാകാമെന്നാണ് നിഗമനം ഓഫീസിലും വീട്ടിലുമായി ഇവരെ നേരത്തെ പത്ത് തവണ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് സൂരജ് ഉത്രയെ അണലിയെ കൊണ്ട് കടുപ്പിച്ചത് ഭർത്തൃഗൃഹത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വീട്ടുകാരുടെ മൊഴികളിലാണ് വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടെത്തിയത് മൂർഖനെ കടിയേറ്റ് ഉത്ര മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സൂരജ് പിടിയിലാകുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടുകൂടി ഉത്രയുടെ ആഭരണങ്ങൾ ഒളിപ്പിക്കാനും മകനെ രക്ഷിക്കാനും വീട്ടുകാർ സഹായിച്ചതായി പോലീസിന് തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂരജിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മൊഴികളിലും അവ്യക്തത ഉള്ളതായിട്ടാണ് വിവരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവല്ലയിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തി വീണ്ടും ഡോക്ടർമാരുടെ മൊഴി എടുത്തിരുന്നു കൊലപാതക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂരജും പിതാവ് സുരേന്ദ്രനും ജയിലിലുമാണ് ഗാർഹിക സ്ത്രീധന പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തരയുടെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് സൂരജിന്റെ അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഉത്രയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നര മാസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ തന്നെ വേലക്കാരിയോട് എന്ന പോലെ പെരുമാറുകയും കഠിനമായ ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെന്നും ഉത്രയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഉത്ര കൊലപാതക കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി സൂരജിന്റെ പിതാവിനെതിരെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗാർഹിക പീഡനം ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വീട്ടുപരിസരത്തെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടത് സുരേന്ദ്രനാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞതോടുകൂടിയാണ് അടൂർ പറക്കോട് ശ്രീ സൂര്യയിൽ സുരേന്ദ്രനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഗാർഹിക പീഡനം നേരിട്ടിരുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വനിതാ കമ്മീഷനും പറഞ്ഞിരുന്നു പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ജി സൈമണിനോടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി ആർ ജോസ് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് വനിതാ കമ്മീഷനും കൊട്ടാരക്കര ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനും കൈമാറി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗാർഹിക പീഡന കേസും പോലീസിന് എടുത്തേ മതിയാകൂ കൊലപാതക കേസിൽ മാത്രമായിരുന്നു അന്വേഷണമെങ്കിൽ സൂര്യയും രേണുകയും രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം നൽകിയില്ല എങ്കിൽ കൊലക്കുറ്റത്തിൽ സൂരജിനും അച്ഛനും പാമ്പ് പിടിത്തക്കാരൻ സുരേഷിനും ജാമ്യം ലഭിക്കും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ അന്വേഷണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തില